ஹலோ பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வெல்கம் டு துரைராஜ் ஷேர் மார்க்கெட் ட்ரைனிங் அகாடமி மதுரை இன்றைய தினம் இந்த வீடியோ மூலியமாக நம்ம ஒரு நாலு விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் இது இந்த நாலு விஷயங்களுமே ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங்க்கு பேசிக்காக வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் திஸ் ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங் இஸ் லீகல் ஆர் இல்லீகல் இன் இண்டியா செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெகுலேட்டட் ஆர் நான் ரெகுலேட்டட் இன் இண்டியா தேர்ட் ஒன் இஸ் விச் ஃபாரின் புரோக்கர் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் இண்டியன் ட்ரேடர்ஸ் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவு டு ஃபைல் தி இன்கம் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங் இஸ் லீகல் ஆர் இல்லீகல் இன் இண்டியா அதை பார்ப்போம் இப்போ ஃபோரக்ஸ் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் இப்போ இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒவ்வொரு நாடும் ஏதாவது ஒரு நாட்டுடன் தொழில் ரீதியாகவோ படிப்பு ரீதியாகவோ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காகவோ இல்லை பண்ணுற மாற்று முறையிலோ பைண்டிங் ஆகி தான் இருக்கும் இன்றைக்கி ஏன்னா அப்போ தான் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எஜுகேஷன் பிஸ்னஸ் எல்லாமே இன்றைக்கி கொலாப்ரேஷனில் தான் ஓடிட்டுருக்கு அதனால் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சுன்னு சொல்கிறது நம்ம அமெரிக்காவில் போய் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கலாம் இங்கிலாந்து வந்து நம்ம இந்தியாவில் ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம எத்தனை அணு உலைகள் இருக்குது ஒவ்வொரு அணு உலையுமே ஒவ்வொரு நாட்டோட கொலாப்ரேஷன் தான் அதேமாதிரி ஒவ்வொரு இரும்பு எக்கு ஆலைகள் இருக்குது இல்லையா இந்தியாவில் இருக்கிற பெரிய பெரிய இரும்பு எக்கு ஆலைகள் அது ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு நாட்டுடன் உள்ள கொலாப்ரேஷன் தான் அப்போ இந்த கரன்சி டிரான்சாக்ஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆல் கண்ட்ரீஸ் ஏன்னா இன்றைக்கி உலக வர்த்தக மயம் ஆயிடுச்சு அதனால் ஒரு நாட்டோட இன்னொரு நாடு கம்பைன் பண்ணி தான் ஒர்க் பண்ண வேண்டிய அவசியத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிறதுனால இந்த கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஃபாரின் கரன்சியை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தர்ற இடங்கள் இந்தியாவில் பல இடத்துல செயல்படுது இது ஆர்பிஐயில் பெர்மிஷன் வாங்கி ப்ராப்பராக செயல்படுறது லைசன்ஸ் வாங்கி பண்ணுவாங்க வித்தவுட் லைசன்ஸ்லேயும் ரொம்ப பேர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு லைசன்ஸோடு பண்ணுறவங்க இந்த வெஸ்டர்ன் யூனியன் இதெல்லாம் சொல்லலாம் இப்போ நம்ம இப்போ எந்த நாட்டுக்கு போகிறோமோ அந்த கரன்சி மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போ டூரிஸ்ட் விசாவில் போகிறோம்னு வைங்களேன் அந்த விசா பாஸ்போர்ட் எல்லாம் காமிச்சோம்னா நம்ம ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப்டர் போகிறோம் இப்போ அட்வான்ஸாகவே நம்ம மாற்றி வாங்கி வச்சுக்கலாம் அவங்கக்கிட்ட அதுக்கு இந்தியாவிலேருந்து வெளிநாட்டு போகிறோம் டூரிஸ்ட் விசாவில் போகிறதுக்கு யூஎஸ் டாலரில் பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் யூஎஸ் டாலர் வரைக்கும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த கரன்சியாகவும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகலாம் இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தால் ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் அபவ் யூஎஸ் டாலர் வரைக்கும் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம அங்கே கொண்டு போய்க்கலாம் அதே மாதிரி மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு சில இடத்துக்கு விசா போட்டிருப்போம் டிக்கெட் போட்டிருப்போம் அந்த விசா டிக்கெட் இருந்தால் இங்கே நம்ம மணி சேஞ்சர்லேயே லீகலாக இல்லை பேங்க்லேயே போயிட்டு நம்ம எந்த நாட்டுக்கு போகிறோமோ அந்த கரன்சி வாங்கி வச்சுக்கலாம் அது கூடலாம் குறையலாம் கூடும்போது ஃபிசிக்கலாக நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெனிஃபிட்டாக கூட இருக்கும் இல்லையா அப்படி கூட சிலவங்க பண்ணுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கரன்சி எந்த நாட்டுக்கு போகிறாங்களோ அந்த கரன்சி மாற்றிட்டு போகலாம் அதர்வைஸ் ட்ராவல் கார்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் இவங்க லோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இப்போ இதுக்கு போகிறாங்கன்னு வைங்க சிங்கப்பூர் போகிறாங்கன்னா சிங் டாலர் டூ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட்னா அதை இங்கே அந்த கார்டில் லோட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் அங்கே போய் அவருக்கு உண்டான எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் அந்த கார்டு மூலயமா அவர் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் அதை நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு தான் உள்ளே இறங்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த பிஸ்னஸ் காலங்காலமாக போகும் ரைட் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம ஆர்பிஐ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங்கை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்க டூ தௌசண்ட் பிஃபோர் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களே ரொம்ப பேர் ஆர்பிஐயில் பெர்மிஷன் லைசன்ஸ் வாங்காமல் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தென் ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங்கில் ரொம்ப இண்டியன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிய வந்தனால் அதன் மூலியமாக ஃபெமோ ஆக்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஓகே இதை கொண்டு வந்தாங்க இதை கொண்டு வந்துட்டு டூ தௌசண்ட் லெவனில் ஆர்பிஐ மூலியமாக எல்லா பேங்க்ஸ்க்குமே இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பேங்க்ஸ்க்குமே ஒரு சர்க்குலர் அனுப்புகிறாங்க அதில் என்ன சொல்ல வருதுன்னா அதில் ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்தோம்னா இது மாதிரி ஃபாரின் கண்ட்ரியிலேருந்து ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங் காண்டி இங்கே ரொம்ப ஏஜென்ட்ஸ் வந்து நம்மளுடைய மக்கள்கிட்ட பணத்தை வாங்கி அதில் ஃபோரக்ஸில் போட போட ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்காங்க சிலவங்க போட்டும் பண்ணிக்கிட்டுருக்காங்க கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை கொடுத்து மக்களை உள்ளே இழுக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்
என்எஸ்சியில் செபியோட அனுமதியோடு நம்ம பண்ணலாம் ஆர்பிஐ அதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஓகே அப்போ ஐஎன்ஆர் சம்மந்தப்பட்ட எல்லாமே லீகல்னு தான் வருது கரன்சி ட்ரேடிங் இஸ் ஏ லீகல் ரைட் இன் இந்தியா ஆனால் கிராஸ் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அதர் தேன் ஐஎன்ஆர் அதாவது ஈரோ யுஎஸ்டி யுஎஸ்டி ஜேபிஒய் இது மாதிரி கிராஸ் பேர் அதர் தேன் ஐஎன்ஆர் இதை வந்து இந்தியா பேன் பண்ணுது என்ன காரணம்னா நம்ம ஏற்கனவே மித்த நாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் டைம்ஸ் பின்னோக்கி இருக்கும் பண மதிப்பில் பார்க்கும்போது நம்ம கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் அனுமதித்தால் யுஎஸ்டியும் ஈரோவும் தான் மேற்கொண்டு நல்ல வளர்ச்சி அடையும் நம்ம நாட்டோட மதிப்பு பண வீக்கம் வந்து அந்த இடத்துல உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இந்தியாவில் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க செகண்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ரெகுலேட்டடாக நான் ரெகுலேட்டடாக இன் இந்தியா அதான் கேட்டிருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஏற்கனவே ரெகுலேட்டட் அப்படின்னா ஐஎன்ஆர் சம்மந்தப்பட்ட பேர்ஸ் எல்லாமே ரெகுலேட் பண்ணிட்டாங்க கிராஸ் பேர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஈரோ யுஎஸ்டி கேட் யுஎஸ்டி ஆடு யுஎஸ்டி யுஎஸ்டி ஜேபிஒய் இது மாதிரி கிராஸ் பேர்ஸன் அதர் தேன் ஐஎன்ஆர் அது இன்னும் வந்து ரெகுலேட் பண்ணலை தேர்ட் கொஸ்டின் விச் புரோக்கர் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் இந்தியன் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் ஃபாரின் புரோக்கர்ஸ் தான் எல்லாருமே எல்லாருமே எதுனாலும் ஒரு நாட்டில் பதிஞ்சிருப்பாங்க அப்படி பார்க்கும்போது ரெகுலேட்டடாக நான் ரெகுலேட்டடாக அவங்க எந்த டயரில் இருக்காங்க டயர் ஒன் டூ த்ரீ அதில் இருக்காங்களா எந்த எல்பி அவங்க கையில் வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம மானிட்ரு பண்ணணும் அப்படி பார்க்கும்போது இது சம்மந்தமாக புரோக்கரை எப்படி நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி செலக்ட் பண்ணுறது அதுக்குன்னே ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஒரு வெப்சைட் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம இதில் அதே மாதிரி இதில் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பாருங்கள் ஒரு இந்த இந்த டேபிளேஷனை பாருங்கள் இந்த டயரில் வர்ற யா இந்த எஃப்சிஏ எஃப்எஸ்ஏல பதிஞ்சவங்க யார் டயர் டூவில் வர்றவங்க யார் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்களே ஒரு முடிவெடுங்க பொதுவாக ஐஎன்ஆரில் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுற ஃபாரின் புரோக்கர் தான் நம்மளுக்கு இந்தியன்ஸுக்கு சூட் ஆவாங்க ரைட் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த ஃபோரக்ஸ் ட்ரேடிங்கில் வர்ற வருமானத்திற்கு நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா ஐஎன்ஆர் பேரில் வர்ற வருமானத்திற்கு ஐஎன்ஆர் எந்தெந்த பேரலெல்லாம் இருக்கோ அதில் வர்ற வருமானத்திற்கு நார்மல் ஜிஎஸ்டி உண்டு எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் வரும் அதர் தேன் ஐஎன்ஆர் பேர்ஸ் அது ஏற்கனவே நான் ரெகுலேட்டட்னு சொல்கிறனால அதை பண்ண முடியாது நம்ம அதில் வர்ற வருமானத்துக்கு அதர் சோர்ஸ் மூலயமா நம்ம ஐடிஆர் பண்ணலாம் ஓகே கடைசியாக நான் ரெகுலேட்டடாக இருக்கிறனால நம்ம ஃபோரக்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுருக்கோம் ஃபார்முலா இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் ஓகே அபரிமிதமாக சம்பாதிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ஒரே கம்பெனியில் போய் அதிகமான அமௌண்ட்டை டம்ப் பண்ணிடக்கூடாது ஒரு கம்பெனியில் இன்ட்ராடே மட்டும் பண்ணணும் இன்னொரு புரோக்கர்கிட்ட பொசிஷனல் ட்ரேட் பண்ணலாம் அந்த பொசிஷனல் ட்ரேடே ஒரு ரெண்டு புரோக்கர்கிட்ட பிரித்து பண்ணுறது என்னை கேட்டால் பெஸ்ட்டு அதனால் என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது அவசியம் ஏன்னா பூரா நம்மளுடைய ஹார்ட் ஏர்ன் மணி ரெண்டாவது ட்ரேடிங் வந்து ரொம்ப டஃப்பான ஒரு ஃபீல்டு அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியது அவசியம் இந்த விஷயங்கள் அனைத்தையும் அலசி ஆராய்ச்சி ட்ரேடிங் பண்ணும்படி உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் மிக்க நன்றி